。郭清江到底昨天是被当庭撤回，还是呢另有内情？把时间交给记者戴秋荣。好的，针对华阳史威林案的部分，特侦组昨天是第二度的来约谈前董事长郭清江。那么经过五个多小时讯问呢，是来将他撤回。不过特侦组来证实的部分，就是说那个郭清江呢是希望能够来解除限制出境。那么检方是同意，并且呢是裁定一百万元的这个保证金。我们来听看发言人陈云南的说法。郭清江先生请求解除限制出境，那检察官预支提出一百万元来拒保之后，就解除限制出境。嗯哼，但是他昨天有缴了这一百万了吗？没有没有还没有缴，他法院申请很多次，也向这个检察官申请很多次，就是这个解除限制出境。为什么这一次会有这么大的转变？哦，因为检察官经过长时间的侦查之后，呃，对于相关的证据有初步的一个了解了。那主任他是不是对某些案情部分呢，已经有相当程度的坦白了吗？呃，这个就不便说明了。那么，事实上，检方的侦讯重点有两大部分，包含就是说，政府在投资华阳史威林案的过程当中，陈水扁到底有没有涉及介入了郭清江的人事任命案，以及哦整个案件的投资过程当中是否有涉嫌不法？那么外传呢，恐怕有上百亿元的不法所得。不过呢，经过昨天特侦组第二度的来讯问前董事长郭清江，那么认为呢，他这个可能已经有相当程度案情的掌握，所以呢，昨天呢是来将他撤回。不过呢，来证实说已经同意让他用一百万元的保证金来换取解除限制出境。那么以上是特侦组的最新情形，先把现场交还给黄丽主播。